Hello guys, if you are new to this channel, then let me introduce myself. My name is Dr. Kunal. I'm a medical professional and your mentor at Biology Bomb. And yes, today we have a big, big, big announcement to share with you all. Right? But in our story, we have to see a little bit of background. So this starts when I was in 11th and 12th standard class. I mean, when I was your age. I wanted to become a doctor. I badly wanted to become a doctor. So, जो पढ़ाई करनी है, जो जुनून, जो जज्बा, जो dedication चाहिए, उन सब चीजों के साथ मैंने medical exam दिया, right? And to cut the story short, when the result was declared, I was disheartened, I was disappointed. मेरे marks काफी कम आए थे. But I was fortunate to meet my mentor, जो कि MBBS के student है. तो मेरे पिताजी ने कहा कि एक बार तुम उनसे बात कर लो यार तुमने पढ़ाई तो की है लेकिन तुम्हारे मास्क क्यों नहीं है जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा मैं उनको भैया कहता हूं मैंने कहा भैया मैंने पढ़ाई तो अच्छे से की थी जो पढ़ना चाहिए वो सब चीजें मैंने पढ़ी लेकिन पता नहीं एग्जाम के दिन क्या हो गया जो चीज मैंने पढ़ी वो मुझे ठीक से याद नहीं आई कुछ चीजें मैंने पढ़ी थी तो क्या हुआ कुछ चीजों में मुझे एकदम एग्जाम के वक्त एग्जाम के दिन कंफ्यूजन हो गया कुछ चीजें तो मुझे ऐसे लगी कि मेरे टिप ऑफ द टंग है लेकिन मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पाया और मेरे मार्क्स जो है कम आ गए हैं फिर उन्होंने मुझे कहा कुनाल डू यू नो देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज निमोनिक्स मैंने कहा नाम तो सुना है तो उन्होंने कहा कि निमोनिक्स आर द मेमोरी ट्रिक्स अगर सिंपल टर्म में अगर बात करें तो निमोनिक्स आर द मेमोरी ट्रिक्स उसके बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने मुझे कोट दिखाया था वो कोट था द मार्क ऑफ सक्सेसफुल कॉलेज स्टूडेंट इज द मास्टरी ऑफ नोविंग नॉट ओनली वॉट टू स्टडी बट ऑल्सो हाउ टू स्टडी मतलब हमारा जो रैंक है हमारा जो परफॉर्मेंस है राइट right? वो सिर्फ इस चीज की वजह से नहीं आएगा कि हमें सिर्फ पता अगर हो कि क्या पढ़ना है बल्कि हमारा जो रैंक है वो उस चीज की वजह से आता है जब हमें पता हो कि हाउ टू स्टडी हमें पता होना चाहिए कि चीजों को किस तरीके से स्टडी करना है मतलब जो हमारा जो सिलेबस है जो एनसीआरटी ने डिफाइन किया गया है लाखों स्टूडेंट वही पढ़ते हैं वॉट टू स्टडी सबको पता है What to study? NCRT ने जो सिलेबस दिया है वो तो पढ़ने है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है हाउ टू स्टडी ये चीज जो मुझे थी वो पता नहीं थी मुझे ये भी पता नहीं था कि यार ऐसे भी कोई चीज रहती है मैं तो उसे पढ़ाई करता था फिर उन्होंने मुझे कहा कि गो एंड वर्क एंड डिजाइन दिस मेमोरी टेक्निक्स फॉर यूर सेल्फ सो मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की एंड आई यूज दिस न्यूमोनिक आई यूज दिस मेमोरी टेक्निक्स एंड यस आई कुड क्रैक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब मुझे पता चल गया था कि यार दिस मेमोरी टेक्निक्स वर्क्स मतलब मैं तो पहले खुद को एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट समझता था कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो एक बार पढ़ते हैं और उनका याद हो जाता है अब जो मैं खुद को समझता था कि मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं अब मुझे एक रास्ता मिल चुका था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए उन स्टूडेंट जैसा बनने के लिए जो एक बार में ही सब कुछ चीजों को जो है वो ग्रास्प कर लेते हैं राइट रहते हैं कुछ लोग उसका नाम था निमोनिक्स यस yes. So during my MBBS, during my MBBS, I work extensively on these memory techniques. I took professional trainings for this. I read extensive literature based on human psychology. Our MBBS में आपके around 22 to 24 subjects रहते हैं. इन सब subjects को मैंने beautifully design किया था कि अगर मुझे postgraduate entrance अगर crack करनी है तो मुझे इन तीनी techniques का अगर use करना पड़ेगा. ये चीज तो मुझे clear हो चुकी थी. So I use this technique and I crack postgraduate medical entrance examination and not only that I crack UPSC medical services twice. Okay, तो ये चीज बिल्कुल मेरे सामने crystal clear हो चुकी थी कि अगर हम memory techniques का अगर use करें तो हमें सफलता हासिल होती है, right? Then we decided to share this knowledge with you all and we launch biology bomb in which bomb start. Stands for best of memorizing bytes. मतलब आपको सिर्फ पढ़ाना ही ये मोटिव नहीं है बॉलोजी बॉम यूट्यूब चैनल का बट कि इसका मोटिव है कि ये जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको आप किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो जैसे कि आपने देखा होगा केट्रिक्स हमने लंग्स वॉल्यूम के भी बारे में देखी थी लंग्स वॉल्यूम तो सभी बताते हैं कि यार टाइडर वॉल्यूम ये रहता है रेसिडियो वॉल्यूम ये चीज रहती है लेकिन उसको किस तरीके से याद रखना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मार्क्स वही से बनते हैं ओके सो फाइव टू सिक्स मंथ बैक वी लॉन्च बॉलोजी बॉम एंड वी आर हैप्पी वी आर ग्लैड टू अनाउंस आवर फर्स्ट बुक क्विकली मेमोराइज बॉलोजी यस दिस इज आवर फर्स्ट बुक क्विकली मेमोराइज बॉलोजी विथ केट्रिक्स विथ केट्रिक्स दिस इज अ पेपर बैक बुक राइट 
पेपर बैक बुक मतलब प्रिंटेड बुक ओके दिस बुक इज फॉर क्लास इलेवन एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट क्लास इलेवन एंड ट्वेल्थ का एनसीआरटी का बॉलोजी का जो कंप्लीट सिलेबस है कंप्लीट रिव्यू ऑफ बॉलोजी इस बुक में कवर किया गया है एक वॉल्यूम है सिंगल वॉल्यूम एक ही बुक कंप्लीट इलेवन एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जो बॉलोजी का सिलेबस एन ने डिफाइन किया गया है कंप्लीटली दिया गया है बाकी बुक्स जो हैं देखो सब लोग कहते हैं कि यार ये तुम बुक पढ़ लो ये बुक पढ़ लो ये सब चीज़ें पढ़ लो कोचिंग क्लास नोट्स यूट्यूब वीडियो सब लोग बताते हैं कि यार ये सब चीज़ें पढ़ लो लेकिन उसको याद किस तरीके से रखना है दैट इज वॉट दिस बुक टेल्स यू to how to memorize biology quickly memorize biology with ketris sketch trans for dr kunal the scientifically designed tricks technique designed by dr kunal it's what we call as a k trick okay scientifically designed matlab kya dekho yaar mnemonics jo hote hai na kuch log jo hai define kar dete hai tera mera a b c d x y z these are not the proper way to formulate a memorizing tricks or a mnemonic aur uski wajah se wo jo technique hai on the day of examination kaam nahi karte hai because there are certain rules there are certain patterns we need to follow right hame ye cheez pata honi chahiye ki hame hamara jo brain hai kin cheezon ko accept karta hai kin cheezon ko register karta hai based on all those fact these techniques are designed जिसको कहा जा कहा गया है इस बुक में के ट्रिक्स ओके के ट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ओके दिस बुक इज नॉट अबाउट जस्ट के ट्रिक ये बुक आपके कंसेप्ट बिल्ड करता है पहले कंसेप्ट को समझाता है कंसेप्ट बिल्ड करता है फिर आपको उस कंसेप्ट को रिटर्न करने में आपकी हेल्प करता है राइट right? किसी भी चीज को अगर हमें रिटेन करना है उस नॉलेज का अगर हमें ग्रास्प करना है तो हमारा जो माइंड है थ्री स्टेप में काम करता है फर्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द नॉलेज जो चीज बताई जा रही है उसका हमारा जो हमारा माइंड है उस चीज को रजिस्टर करता है देन देन द सेकंड स्टेप इज द रिटेंशन ऑफ दैट नॉलेज एक हो गया कि चीज पढ़ ली दूसरा स्टेप है रिटेन करना उस चीज को मेमोराइज करना एंड द थर्ड स्टेप इज रिकॉल उस चीज को रिकॉल करना ड्यूरिंग द डे ऑफ एग्जामिनेशन क्विकली मेमोराइज बॉयोलॉजी इन तीनों स्टेप्स पे काम करता है मतलब सबसे पहले सिंप्लीफाइड सेक्शन में आपके कंसेप्ट बिल्ड किए जाते हैं उसके बाद की पॉइंट्स में आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स बताए जाते हैं उसके बाद आपको केट्रिक्स बताई जाती है कि इस चीज को किस तरीके से याद रखना है सम एग्जांपल्स ऑफ केट्रिक्स ओके सो केट्रिक्स ये सब वर्डिंग्स नहीं है राइट मतलब वर्डिंग बेस सिर्फ सेंटेंसेस मतलब केट्रिक्स हो गया कि यार ये हो गया मतलब केट्रिक्स ये नहीं है केट्रिक्स बेस्ड ऑन इमेजेस के ट्रिक्स आर बेस्ड ऑन जोक्स सॉन्ग मूवी इन सब चीजों को लेके के ट्रिक्स को डिफाइन किया गया है यहाँ पे दिस इज अ इमेज बेस्ड के ट्रिक्स राइट जहां पे देखो इनेट इम्यूनिट को बताया जा रहा है कि दिस इज अ बैरियर और बिल इम्पोसाइट देखो एंटीबॉडी मतलब विद द हेल्प ऑफ गन वो जो पैथोजन को है कील कर रहा है टील इम्पोसाइट जो है पर्सनली जाके मार रहा है मतलब क्या कर रहा है डायरेक्टली अटैक कर रहा है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर रहा है मतलब क्या है कि इन जो चीजें जो है फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप इसको मेमोराइज करो इस चीज को आप रिटेन करो ओके तो चीजें आसानी से क्लियर हो जाती है हार्ट सब कुछ जो चीजें हैं कंसेप्ट जो है बिल किए जाते हैं उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि इन चीजों को किस तरीके से मेमोराइज किया जा सकता है ओके अनदर एग्जाम्पल लाइक जिन गन टेक्निक यूज इज इज यूज इन प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड उसके बाद ये देखो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक इज यूज फॉर एनिमल सेल ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज तो सभी बुक्स में दी गई है लेकिन एग्जाम के टाइम आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक स्टेप और आगे जाके के ट्रिप आपको बताते हैं कि यार इस चीज को आप इस तरीके से याद रखना है और आगे देखो कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म ये जो चीजें हैं डिफिकल्ट वर्ड्स है कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उन चीजों को किस तरीके से याद रखना है उसके लिए केट्रिक्स पेरीगैनस फ्लावर हाइपोगैनस फ्लावर इन चीजों के जो एग्जाम्पल्स है अब इन एग्जाम्पल्स को किस तरीके से याद रखना है उसके लिए इमेज बेस्ड केट्रिक्स ओके सो विद द हेल्प ऑफ ब्यूटिफुल टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ ब्यूटिफुल केट्रिक्स आपको ये बताया जाता है इस बुक में कि आप किस तरीके से उस चीज को मेमोराइज कर सकते हो उस चीज को रिटेन कर सकते हो और एग्जाम में यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर नॉलेज और इंफॉर्मेशन ओके बट दिस बुक इज नॉट जस्ट अबाउट द केट्रिक्स सिर्फ केट्रिक्स से नहीं है यहां पे क्या क्या है यहां पे सब कुछ चीजें हैं स्टार्ट से लेके बॉटम तक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मे में एग्जाम है तो क्या मैं जनवरी से पढ़ाई शुरू कर दू मार्च में एग्जाम है तो मैं कब एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कब सॉल्व करूं तो लास्ट थर्ट ईयर्स ऑफ एमसीक्यू ऑल इंडिया एम्स एंड जिपमर के आपने पढ़ने हैं ये मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि 
अगर वहाँ पे अगर हम गलत कर देते हैं तो मैगजिम स्टूडेंट क्योंकि प्रीवियस ईयर एमसी को सॉल्व कर देते हैं तो हम कंपटीशन के बाहर हो जाते हैं अब इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू जो है ये यहाँ पे समरी में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है ये विद द हेल्प ऑफ क्यू क्यू डिनोट करके आपको बताया गया है कि लास्ट थर्टी इयर्स ऑफ एमसीक्यू जो है ये यहां पे पूछे जा रहे हैं और जो लास्ट टेन इयर्स है उनको क्यों डिनोट करके बताया गया है ओके okay. यहां पे अलर्ट पॉइंट्स भी दिए गए हैं फॉर एग्जांपल परकिंजे फाइबर्स आर द मसल फाइबर्स तो अलर्ट पॉइंट्स हमने क्रिएट किए हैं यहां पर परकिंजे फाइबर आर द मसल फाइबर दे आर नॉट द नॉर फाइबर्स मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यह है राइट right? ये नहीं है ये भी बताया गया है ताकि गलती से भी आप गलती ना करो एक यार जल्दी से एक चैप्टर देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके से इस बुक में प्रेजेंटेशन दिया गया है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको दिख रहा होगा फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ थोड़ा पास में आ जाते सो दिस इज अ ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो सबसे पहले कंप्लीट ओवरव्यू राइट कंप्लीट 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 समरी ऑफ द चैप्टर्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओके उसके बाद उसके बाद यहां पे रिकॉल सेक्शन है ताकि आपको फोर्स किया जाए इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू है आपने पहले टॉपिक में पढ़ा था वो आप याद करो तो रिकॉल सेक्शन यहां पे दिया गया है यहां पे सिंप्लीफाइड डायग्राम्स मतलब अलग डायग्राम डिजाइन किए गए हैं जो डायग्राम हमें डिफिकल्ट लगती है एनसीआरटी के बुक में ताकि आप उसको इजीली ग्रास्प कर सको और कंसेप्ट बिल्ड कर सको राइट कंप्लीट चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है लंग्स वॉल्यूम जैसे कि मैंने कहा कि लंग्स वॉल्यूम तो सभी बताते हैं लेकिन लंग्स वॉल्यूम को किस तरीके से मेमोराइज करना है उसके लिए के ट्रिक्स यहाँ पे दी गई है राइट right? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन यहाँ पे भी अलर्ट पॉइंट्स जैसे कार्ब अबाइनो हीमोग्लोबिन क्या है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है उसको किस तरीके से याद रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत करना वो भी दिया गया है ओके okay? मतलब दैट इज विच वी कॉल एज अ अलर्ट पॉइंट्स या तो फिर स्लीपरी पॉइंट्स ओके okay? उसके बाद जैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर काफी स्टूडेंट्स को लगता है डिफिकल्ट है तो उसको ईजी वर्डिंग में समझाने के लिए सिंप्लीफाइड सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है सिंप्लीफाइड सेक्शन में सिंप्लीफाइड वर्ड्स के थ्रू इस टॉपिक को पहले डिस्कस किया जाता है डिफाइन किया जाता है और उसके बाद उसके जो मेन पॉइंट्स है जो क्रक्स है वो बताया जाता है दैट इज विच वी कॉल एज सिंप्लीफाइड मतलब मतलब कि हम ये कह सकते हैं सिंपल टू हार्ड ओके लाइक दैट हम इस बुक में प्रोसीड करते हैं ओके okay? आपको दिख रहा है क्या यार थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा ओके okay? हर चीज में हर चीज में कोशिश की गई है कि आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट की जाए आपके माइंड में इसलिए इमेजेस दिए गए हैं लाइक बोहर इफेक्ट क्या है हल्डन इफेक्ट क्या है हर चीज का वैगसन और डिक्रेज द हार्ट रेट ये किस तरीके से याद रखना है उसकी भी मेमोराइजिंग ट्रिक्स हर चीज की केट्रिक्स यहाँ पे दी गई है हर चीज मतलब वर्ड वर्ड टू वर्ड मत लेना जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी केट्रिक्स ओके okay? हर चीज की जरूरत नहीं है के ट्रिक्स को ओके okay? जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे कंफ्यूजन होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है जहां पे एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है जहां पे आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं उन चीजों को उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके के ट्रिक्स दिए गए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ के ट्रिक्स यहाँ पे दिए गए हैं बुक्स में ओके okay? और हर चैप्टर के बाद रैपिड रिविजन सेक्शन भी दिया गया है ताकि आप जो है वो जो चैप्टर है उस चैप्टर को रैपिडली रिवाइज कर सको सो so, काफी सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं बुक में जो आपको हेल्प करेगा टू मेमोराइज द बायोलॉजी सो दिस इज अ क्विकली मेमोराइज बायोलॉजी विथ केट्रिक्स दिस बुक इज अवेलेबल ऑन एमेजॉन यस प्राइम डिलीवरी एनेबल्ड है ओके okay, एंड अभी तो मैंने बुक आपको दिखा दिया है लेकिन मुझे नहीं पता कि कैमरा में ठीक से दिखा होगा नहीं दिखा होगा तो यार इसलिए इस बुक का जो सैंपल्स है बॉलोजी पे भी हमने अपलोड कर दिए गए हैं यस दिस इज अवर न्यू वेबसाइट न्यू एंड फर्स्ट वेबसाइट यस डब्ल्यू अगर आप और जानना चाहते हो इसके अगर आपको देखना चाहते हो कि सैंपल पेजेस किस तरीके के हैं तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो डब्ल्यू पे एमेजोन से आप इस बुक को परचेस कर सकते हो एंड यस क्विकली मेमोराइज बॉलोजी यस क्विकली मेमोराइज बॉलोजी बड़ी ही मेहनत के साथ बड़े ही केयरफुली थिंकिंग के साथ राइट right? और साइंटिफिक वे में इस बुक को डिजाइन किया है देर इज नो डाउट दिस बुक विल हेल्प यू टू बूस्ट योर रैंक देर इज नो डाउट बिकॉज दीज आर द साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स 
अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज में ये ऑलरेडी प्रूव किया जाता है कि वेन यू यूज द मेमोराइजिंग टेक्निक्स और ट्रिक्स दैट बूस्ट योर परफॉर्मेंस दैट बूस्ट योर रैंक्स तो इस बुक के बारे में एक छोटा सा ट्रेलर आपके सामने रखना चाहूंगा और आपसे अलविदा भी लेना चाहूंगा थैंक यू सो मच गाइज हेलो गाइज आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नेट हो हो दिस सिलेबस इज ह्यूज हाउ टू रिटेन इट हाउ टू रिकॉल इट यार पढ़ तो सब कुछ लेंगे लेकिन याद कैसे रखेंगे क्विकली मेमोराइज बॉयोलॉजी दिस इज एन अल्टीमेट बुक टू हेल्प यू मेमोराइज कंसेप्ट इन बॉयोलॉजी विथ के ट्रिक्स वॉट आर के ट्रिक्स के ट्रिक्स आर साइंटिफिकली डिजाइंड मेमोराइजिंग ट्रिक्स डिजाइंड बाई कुनाल टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस लेट मी पुट सम एग्जाम्पल्स ऑफ केट्रिक्स फॉर यू वैगस नाउ डिक्रीजेस हार्ट रेट Now Ketrick tells you to memorize it like this and down arrow means vagus now decreases heart rate you will never forget this let me put another example what happens to km value in competitive and non competitive inhibition ketrick tells you to write competitive as competitive and memorize it like this and you will never forget that the km value increases in competitive inhibition we have ketrick images we have ketrick stories we have ketrick movies we have ketrick songs we have ketrick illustrations we have ketrick jokes we have got all it covered for you quickly memorize biology this is a paperback book and this is a complete review of biology along with ketrick these are all the features of quickly memorize biology i know guys you are trying hard to crack neat this is the time to study smart You can click the below button and buy your book now.